Okay, very good evening, my dear friends. Am I audible? Mino Bartin, sir. Okay. I think we could have one second from Damsham in Tente. Minute work on the Chipuna Tonte, I'm sure. Power of Sasanik is someone in she. Our Nevasa is someone in she. Other than the Ahara of Gulusulu, Ahara of Vala, our pyramid loo, Shakti Pravahamu, Taravata, Mukenga, E. Edari Mukalaka Samanichi, Niti Mukalaka Samanichi, Mante Gakunda, Munu, Jeeva Pura Sana Valayalo Baganga, Amshalanu, Munichi Ergaman then Tarwata Manam Nature calls in at Rodamshim in Dante. Prati Kinchi Anukravam Chala Prati competitive example. E Anukramanik is someone in Chi, Rend personal of sight, and a Nalu Markul Mirpunta. Plant success in someone in Chi. Doubt and Edo MJ Seren, Edo Matler Venabutum. Land succession to someone in chief. But the competitive example of Monaki Mukenga Enosun and Rendu Preston and a Nalu Markulu Mirpunuka. But the Anukramanik is someone in chief. Question Sela Rutadu. Maybe the answer with Ale Anukramum Mudere Vidanum Anukramum Yuka Rakalu Okanet Anukramum Lunde twenty Vivida Dashalaka someone in Snap from Shalanu Eros Taratum on Judam. Okanet Start just for the man. Plants. Succession. No color. Anukram. E Anukramanik is someone in this one. E as an E Anukram. An event Padani Motamot Sargaman of Prevation put in the term has coined by succession. Is the term has coined by halt. Ever ending. Alternate twenty Sastraveta E. Succession and eight twenty Padanum E. Succession and eight is ante. Succession and eight is ante. Oka Edin of the Pradesham. Oka Pradesh E. Pradeshani Kramanu Saranga. Oka sequence. Oka order ga. Oka krama padde dilu. Oka krama padde dilu. Kraman saranga. Veeru veeru. Chudan du. Okay rakamani ga kunda. Veeru veeru. Vruksha sanghalu. Ede the plant communities. Ardo ni thunda ni. Akramin chupoda ni. Akramin chupoda ni. Mokala Anukramu Succession and Tarme the Mokala Anukramu Succession. And are the Vedandi? Okay, specific idea only. But in a sequential order or in the evolutionary process, different plant communities they are occupied the a specific area that we can call as succession. Very, very Ruksha Sangalu Kraman Saral, Oka Nirni the Minute Twenty Padatilo, Istamachi to Gakunda, Oka Sequential Order Oka Kramu Padatilo, Oka Pradeshani Akramin Chukuni Vidarme, Occupy Jeskundan, Dinimanam, Anukram, Succession. In the 
ఉండేటువంటి ప్రతి దశలను మనం ఏమంటాం అంటే అంటే అనుక్రమంలో ప్రతి సక్సెషన్ లో మనకు దశలు ఉంటాయన్నమాట సక్సెషన్ కన్సిస్ట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ సక్సెషన్ లోని మనకు వివిధ దశలు ఉంటాయి కదండి వివిధ దశలు వాటిని మనం క్రమకీయ దశలు అంటారు ఏమంటారండి క్రమకీయ దశలు అంటారు క్రమకీయ ఈచ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది సక్సెషన్ వీ కెన్ కాల్ ఐస్ సెరల్ స్టేజెస్ ఏమంటామండి సెరల్ స్టేజ్ క్రమకీయ దశలు అంటారు ఏమంటారండి క్రమకీయ దశలు అంటారు సెరల్ స్టేజెస్ గా పిలుస్తారు సెరల్ స్టేజెస్ క్రమకీయ దశలు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమర్థమైంది మీ దేని ఒక అనుక్రమం మనం తీసుకున్నప్పుడు అనుక్రమంలో ఆరంభ దశ ఉంటుంది అనుక్రమంలో ఏముంటుందండి చివరి దశ ఉంటుంది ఏం దశ చివరి లేదా దీని చరమ దశ అంటారు చరమాంక దశ అని కూడా పిలుస్తారు ఆరంభ దశ అంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ చివరి దశ అంటే ఏంటిదండి లాస్ట్ స్టేజ్ ఆర్ ఎండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ ఈ ఆరంభ దశ ఏమంటామో తెలుసా అండి మనం పయ నీరు దశ అంటారు ఏమంటామండి పయ నీరు దశ పయ నీర్స్ ఆరంభ దశను మనం పయ నీర్స్ లేదా పయనీర్ దశ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో కూడా పయనీరే లేదా ప్రారంభ దశ పయనీర్ స్టేజ్ మరి చివరి దశ సినిమాలో అరే మస్తుంద్ర క్లైమాక్స్ అంటారు అంటామండి చివరి ఫైటింగ్ లేకపోతే సినిమాలో ఏమవుతుందండి సినిమాలో క్లైమాక్స్ ఏమవుతుందండి ఒక్కరు చెప్పండి అయ్యో ఎవరు తెలియదండి సినిమా చూడరండి ఒక్కరు కూడా దాన్ని చూసి మనోళ్ళు మోసపడి చాలా ఉద్ధృతంగా ఏది ప్రేరేపిత చెంది మానసు పోసం చెంది ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ అయిపోయి ఏం చేస్తున్నారు కులం లేకుండా మతం లేకుండా ఎవరు పడితే వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారు ఆవేశంతో పోయి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు పోలీసు ఏంట పడుతున్నారు తల్లిదండ్రులు వదిలి పెడుతున్నారు తల్లిదండ్రుల పెంపకాన్ని వదిలి పెడుతున్నారు అర్థమవుతుందండి తల్లిదండ్రులు చేసిన సేవను మర్చిపోతున్నారు పోయి పోలీసు వాడిని ఆకిపోయేది కలిసి మేం మేజర్స్ మా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటాం ఇది ఎక్కడదండి సో సినిమాను చూసి ఆ విధంగా అవుతున్నారు కానీ సినిమాలో క్లైమాక్స్ ఏమవుతుందండి అందరు దాదాపు పెద్దవాళ్ళే కాబట్టి మీకు తెలుసు పెళ్లితోటి ఎండ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ క్లైమాక్స్ స్టేజ్ ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నావు తెలుసా అండి కానీ మనిషి జీవితం ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆరంభం అవుతుంది తెలుసా అండి కొత్త జీవితం దేంతో ఆరంభం అవుతుంది మిత్రమా ఎవరు చెప్పరు పెళ్లితోటి తల్లిదండ్రుల నుండే జీవితం వస్తుంది కాదు మిత్రమా కొత్త జీవితం ఎప్పుడు ఆరంభం అవుతుంది పెళ్ళైనాక సినిమా మొదలైతుంది అసలు సినిమా అంతేగా అర్థమైతే తెలుసా అండి ఈ ఎవరైతే ఈ సెన్సిటివ్ ఏజ్ లేదంటే కిషోర ప్రాయ వయసు ఈ సినిమాలను చూసి ఆ మనోళ్ళు కూడా కొద్దిమంది ఆ చేసుకపో అని ఎగిరి ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సినిమాలో నటించే వారు ఎవరు కూడా అలాంటి ప్రేమలను ఎలాంటి పెళ్ళిని యాక్సెప్ట్ చేయరు కులాంతర వివాహాలను యాక్సెప్ట్ చేయరు మీరు ఒప్పుకున్న ఒప్పుకోకుండా నేను చెప్పేది నిజం మతాంతర వివాహం అసలు యాక్సెప్ట్ చేయరు మీరు ఒప్పుకున్న ఒప్పుకోకున్న నిజం అర్థమవుతుందా అండి ఒప్పుకుంటారండి సర్లే మీరు ఒప్పుకుంటే ఒప్పుకుంటారు కావచ్చు ఒప్పుకోరు సార్ ఒప్పుకోరు ఒప్పుకోరు ఉదయ కిరణ్ చూసిన సార్ ఉదయ కిరణ్ స్టోరీ ఒకటి సినిమాలో అవన్నీ నడుస్తాయి ఒక స్టోరీ అని మనం పేరు చెప్పద్దండి సినిమాలో అవన్నీ నడుస్తాయి మిత్రమా కానీ వాళ్ళే ఎవరైతే సినిమాలు నటించిన వాళ్ళే వాళ్ళే యాక్సెప్ట్ చేయరు కానీ మన వాళ్ళు ఉద్రేకపడి తల్లిదండ్రుల ప్రేమలు ఇవి పెంచిన ప్రేమలు కష్టపడినటువంటి ఇవి పెంచి పోషించినటువంటి అవన్నీ పోతాయి వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు అయిన నాటు సినిమా అర్థం అవుతుంది అప్పుడు ఏడుస్తారు ఇంకేదో అవుతుంది ఆ జీవితం సర్వనాశనం అవుతుంది కొద్ది మంది విదేశాలకు అమ్ముడు పోతారు అర్థమవుతుంది అండి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఇదో పేరుతో జరుగుతుంది అర్థమవుతుందండి ప్రేమ పేరుతోటి ఇవన్నీ ఏది ట్రాప్ చేసి ఆడపిల్లలను చాలా మందిని ప్రతిరోజు అన్యాయంగా విదేశాలకు అమ్మేస్తారు తెలుసండి ఇది సత్యం ఇది తెలుసుకోవాలి మనాంటి మిత్రులు 
మనం చదువుకునేటువంటి స్థితులు చెప్పేటువంటి స్థితులు ఉన్నాం కాబట్టి వాస్తవాలు మనం చెప్పాలి ఇందులో వల్ల ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటే నన్ను అనేదా భావించకండి ఇది సత్యం నవ్య మేడం నిజమా కాదండి నేను చెప్పేది నిజం సార్ ఇది అక్షర సత్యం మీరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఎందుకంటే నేను చెప్పాలి కాబట్టి నా బాధ్యత ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ గా నేను చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత సార్ మనం చదువుకునేటప్పుడు మళ్ళీ ఇట్లాంటి అట్రాక్షన్స్ లేవా సార్ అని అనొచ్చు అట్రాక్షన్ అక్కడి వరకే దాన్ని కట్ చేయాలి అంత దాని పరిమితులు ఉంటాయి మన పరిమితికి లోబడి మన పేరెంట్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చారో మనం ఏ విధంగా వచ్చామనేటువంటిది మన యొక్క ఏదైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందో అప్పుడు వాళ్ళకు కొంత అర్థమైనట్టు చేస్తే సినిమా చూపిస్తే సెవెంటీ ఎంఎం లో కొంత అర్థం చేసుకుని ఆ పరిధిలో వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు సక్సెస్ అయిపోతారు ఇప్పుడు ఎవరైతే బయట రోడ్ల మీద విగత జీవులుగా ఇవంటి వాటి వాటి వెనుక ఇవన్నీ క్లైమాక్స్ లే ఉన్నాయి సినిమాలు ఉద్రేకానికి గురి చేస్తున్నాయి బ్లాక్ మెయిల్ చేసే సినిమాలు వస్తున్నాయి అర్థమవుతుందండి కాబట్టి అలాంటి సినిమాలే తీస్తున్నారు మన వాళ్ళు దానికే మోజు పెడిపోతున్నారు చివరికి మళ్ళీ వాళ్ళు చెప్తారు అది కరెక్ట్ కాదు రా తల్లిదండ్రులు అంటారు కానీ జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోతుంది కదా మిత్రమా దిద్దుకోలేని తప్పు జరిగిపోతుంది అప్పుడు దిద్దుకోలేని తప్పు జరిగిన తర్వాత నువ్వు ఏడ్చిన తర్వాత డైరెక్టర్ ఏం చెప్తాడు అలా చేయకూడదు ఇలా చేయకూడదు అని తర్వాత చెప్తాడు ఏదో ఉప్పైన సినిమా ఉంది చూసారండి మీరు ముందు సినిమా అంతా నడిపిస్తారు తర్వాత అట్ట కాదు ఇట్ట కాదు ఇట్ట కాదు అట్టని చెప్తాడు ఎవరు అని ఆయన అట్ట కాదు ఇట్ట కాదు చెప్పేది ఎవరైతే ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ చేసి అంత చేసి చివరికి అట్ట కాదు ఇట్ట కాదు అని ఎట్లా చెప్తారా తప్పు కాదు అది కానీ మనం ఇలా ప్రశ్నిస్తామంటే ఎవడు ఊరుకోడు అరే నీ కేంద్ర పోయి నీకేమనిపిస్తుంది వాడు ఏమైనా తీసుకుంటాడు నచ్చినోడు చూసుకుంటాడు చూసుకొని సమాజం ఈ విధంగా ఇదైతుంది సో సరే అది టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఒక ముచ్చట చెప్పుకున్నాం మీరు కరెక్ట్ గా విన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను రేపు మీకు మీకు నచ్చిన విధంగా సమాజానికి మీరు ప్రొజెక్ట్ చేయండి బట్ నా ఇంటెన్షన్ మాత్రం మీకు చెప్పాను ఇది సరైతే మీరు యాక్సెప్ట్ చేయండి సరి కాదనుకుంటే వదిలిపెట్టండి లివ్ ఇట్ నో ఇష్యూ సరే కానీ ఇది మాత్రం వదిలిపోయేటండి ఇప్పుడు చెప్పింది అనుక్రమం జరిగే క్రమంలో ప్రారంభ దశ ఉంటుంది క్లైమాక్స్ దశ ఉంటుంది అంటే చివరి దశ ఉంటుంది చరమ దశ ఉంటుంది పయనీర్ స్టేజ్ ఉంటుంది క్లైమాక్స్ స్టేజ్ ఉంటుంది నిజమా కాదండి రైట్ ఇప్పుడు దాకా ఇంతకుముందు ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడేవారు ఇంతకుముందు చెప్పగానే అందరు ఎక్కడొకరు నోళ్ళకు తాళాలు వేసుకున్నారు అబ్బో నేను మాట్లాడుతున్నాను ఎవరు పోసేస్తారు సంపేస్తారు ఇదంతా రికార్డ్ అవుతుంది ఇదంతా రికార్డ్ అవుతుంది ఎవరు భయం వాళ్ళకే కానీ ఇదే సార్ అదే సార్ అని మాత్రం భయపెట్టేయద్దు ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటే నోట్లకు తాళాలు పడతాయి పేరెంట్సు మన మీద ఎంతో ఓప్స్ ఒకటి అనుక్షణము నిద్ర లేకుండా రాత్రులు నిద్ర లేకుండా తిండి తినకుండా ఫాస్టింగ్ ఉండి ఆ ఒక పూట తినకుండా నా కొడుకు నా కూతురు తింటే బాగుపడతారని నా కొడుకు చదువుకుంటే ప్రయోజకుడు అవుతాడని వాళ్ళ యొక్క స్వప్రయోజనాలు వాళ్ళ యొక్క కోరికలను చంపుకొని ఆ ఈ స్థితికి తీసుకువస్తాయి మనం ఏం చేస్తున్నాం అండి డెమ్మర డెమ్మ మంచిగా డించక డించక డాన్సులు అని ఆ ఈ మోజు మోజు పడిపోయి అట్రాక్ట్ అట్రాక్షన్ కు గురై అవి తర్వాత ఏ అట్రాక్షన్ కాదు అది ఇది తోక తోండి అని చెప్పి చేయాల్సినవన్ని చేసేసి ఇవాళ సమాజంలో ఏది మళ్ళా తర్వాత అట్ట కాదు నేను ఇట్ట అయిన అట్ట ఏంటి అన్న ఆయన చెప్తే వినాలి ఆలోచించాలి మనం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి దీని గల కారణం ఏంటిదంటే మీరు ఒక్కున్న ఒప్పుకోకున్న న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అంటే వీటిని ఏమంటారండి సూక్ష్మ చిన్న ఫ్యామిలీ చిన్న కుటుంబాలుగా విడిపోవడం జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అనేటువంటివి కష్టంగా భావించి ఈ మధ్యలో మహిళలు ఏది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేటువంటి ఒక కొత్త ట్యాగ్ తగిలించుకొని అత్త చేతి కింద నేను ఉంటానా ఆ మామ చేతి కింద ఉంటానా తాత చేతి కింద ఉంటానని పెద్ద ఫోజులు కొట్టి మీరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా మీరు నన్ను తిట్టుకున్నా దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేసిన చేయకపోయినా వీడియో కూడా రికార్డ్ అవుతుంది రేపు ఇది పబ్లిష్ చేస్తా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ గా ఉండేటువంటి కోరిక తోటి జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ విడిపోయి అంటే కావాలని విడిపోయి అవకాశాలు కలిసి ఉండే అవకాశం ఉన్నా కావాలని విడిపోయేటువంటి వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉద్యోగ రీత్యను కొద్దిమంది ఎడ్యుకేషన్ రీత్యను కొద్ది కాలం దూరం ఉండేటువంటి పరిస్థితి అది వేరు కానీ శాశ్వతంగా విడిపోయి కన్న వాళ్ళకు దూరంగా ఉండి అర్థమవుతుందండి కన్న వాళ్ళకు దూరంగా ఉండి తల్లిదండ్రులను సరిగా పట్టించుకోక అత్తమామలను సరిగా పట్టించుకోకుండా అర్థమవుతుందండి వాళ్ళకు కనీసం బుక్కడ అన్నం పెట్టకుండా మీరు బలగన్ సినిమా చూసారు కదండి ఉన్నప్పుడు పెట్టకుండా చచ్చిపోయిన తర్వాత ఓ అన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టి కాకి దాతిను దాతిను అంటే కాకి వస్తుందా రాదు కదా ఇప్పుడు జరిగేది సొసైటీలో నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ నైన్టీ పర్సెంట్ కాదు మిత్రమా నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఆ విధంగానే జరుగుతుంది డబ్బు మీద వ
చాలా నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మీరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకున్నా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ గా విడిపోవడం వల్ల ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చి చేరుతున్నాయి ఇలాంటి క్రమంలో భవిష్యత్తులో ఈ వీడియో పబ్లిష్ చేస్తున్న గుర్తు పెట్టుకోండి భవిష్యత్తులో అనేకమైనటువంటి సమస్యలు మీరు ఎదుర్కోబోతారు మీరంటే మీన్స్ సమాజం ఎదుర్కోబోతుంది ప్రపంచ దేశాలు మన కుటుంబ వ్యవస్థను మెచ్చుకుంటుండే మనం మాత్రం మన కుటుంబ వ్యవస్థను వదిలిపెట్టి కుటుంబ వ్యవస్థకు దూరంగా ఉంటూ ఏకాంత కుటుంబాలుగా చిన్న కుటుంబాలుగా ఒంటరి కుటుంబాలుగా ఎవడున్నా బిచ్చగాని లెక్క బయట ఎక్కడనో ఉండి భయం భయంగా బతుకుతూ ఏదైనా ఊరికోతే దొంగవాడు వెంటర్ అవుతాడు తలం వేసిందా ఆ తల్లిదండ్రులకు మీరు పెట్టరా మొత్తం ఎత్తుకొని పోతాని మొన్న రీసెంట్ గా జగిత్యాలలో జరిగింది మిత్రం నేను నిజం చెప్తున్నాను వాడు ఊరికి పోయాడు అర్థమవుతుందండి ఈ మధ్యలో ఏది టూర్లు అని ఏది వ్యామోహాలతోటి టూర్లు అని ఇంకేది ఇంకా వెళ్ళిపోతారు కదా మరి ఇక్కడ ఇంటికాడ ఎవరు ఉంటారు అత్తమామలు వద్దే అమ్మ నాన్నలు వద్దే ఇప్పుడు ఎవడు కాపలు ఉంటాడండి ఎవరు లేడు కాబట్టి ఏం చేశాడు తాళ పగలు కొట్టాడు బీరువాలు పగలు కొట్టారు ఉన్నాయని ఎత్తుకొని పోయారు ఇలాంటి దుస్థితి ఎవరికి రావద్దంటే గుర్తుపెట్టుకోండి తల్లిదండ్రులకి అత్తమామలకి ఆ మీ ఇంకా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే మీ తాత ముత్తాతలకి చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టుకొని వాళ్ళని మంచిగా చూసుకోండి ఇరవై మందికి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీ ఇరవై ఇంటూ మల్టీప్లై అయిపోతుంది కాబట్టి కొన్ని వందల మందికి చేరుతుంది అని ఒకవేళ మీరు ఆ విధంగా భావిస్తే ఆ విధంగా ఉంటే దయచేసి మార్చుకోండి నేను మిమ్మల్ని బెదిరించట్లేదు మిమ్మల్ని అర్థిస్తున్నా ఎందుకంటే వాళ్ళు లేకపోతే మనం లేము వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఉన్నాం వాళ్ళు మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటే మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచిగా ఉంటాం వాళ్లకు మంచి పెట్టకుండా నేను చేయాలి కావాలని ఎవరంటే మీకు నేను శపిస్తున్నా మీకు చేయాలి రాదండి నా తల్లిదండ్రులను అత్తమ్మ మంచి ఉండాలని ఎవరు కోరుకుంటారో వాళ్ళకే చేయాలి సార్ ఇప్పుడు మాత్రం పక్క చెప్తుంది మీరు ఎంత చదివినా చివరి మూమెంట్ లో మీకు ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది మీరు ఖచ్చితంగా చేయాలి కాదు ముందు చెప్తున్నా చేయాలి కాదు మీరు ఏం సాధించలేదు మీరు సాధించాలంటే వారి బ్లెస్సింగ్స్ మీకు ఉండాలి ఇవాళ నేను ఇంత బాగా చెప్తున్నట్టు మీరు నమ్ముతారో లేదో నా గురువు నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పిస్తుండ అనుకుంటున్నా ఇది సత్యం అక్షర సత్యం కాబట్టి పెద్దవారి దీవెన్ ఉన్నోడు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా గెలిచి వస్తాడు అర్థమవుతుందండి అలెగ్జాండర్ ప్రపంచాన్ని గెలిచాడో లేదో నిజం కాదు కాని మీరు మాత్రం అనుకునేది సాధిస్తారు గెలిచి తీరుతారు ఇది అక్షర సత్యం దీన్ని తప్పకుండా మీరు ఫాలో అవ్వండి మిత్రమా నా మాట వినండి మీరు ఇకనైనా మారండి బలగన్ సినిమా చూసి కాదు నేను చెప్పేది విని మారండి మీ లైఫ్ లో ప్రతిదీ విజయమే అపజయం అంటూ మీకు చేకూడదు మిత్రమా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా దర్జాగా బతకగలుగుతారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ధీమాగా ఉండగలుగుతారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా పది మందికి ఆనందాన్ని పంచగలుగుతారు కానీ ఇలా కాదని ఉల్టా ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరు దేని పంచుతారు తెలుసండి జలసిని పంచుతారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈర్ష్యని పంచుతారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా స్వార్థాన్ని పంచుతారు మీరు దేన్ని పంచాలనుకుంటున్నారో మీరే నిర్ణయించుకోండి మీరు ఏది పంచితే అదే మీకు తిరిగి వస్తుంది మిత్రమా మీరు ప్రేమను పంచితే ప్రేమ అంటే ఏదో సినిమా లెక్క లవ్ ఆ లవ్ ఆ లవ్ అని కాదండి ప్రేమ మీన్స్ ఒక అటాచ్మెంట్ తల్లిదండ్రులకి బిడ్డకు ఉండేటువంటి అటాచ్మెంట్ గురువులకు విద్యార్థులకు ఉండేటువంటి అటాచ్మెంట్ ఇలాంటి ప్రేమలు అయితే ఎవరైతే పొందుతారో ఇలాంటి అటాచ్మెంట్ ఎవరికైతే ఉంటుందో వారికి జీవితంలో తిరిగే ఉండదండి విజయ తీరాలు చేరుతారు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అర్థమవుతుందండి ఈ ఒక్క వీడియో మాత్రం రేపు పబ్లిష్ చేస్తా మిత్రమా అర్థమవుతుందండి ఇప్పుడు చెప్పే టాపిక్ మొత్తం పబ్లిష్ చేస్తా ఇది మాత్రం సత్యం అందరు వినాలి మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా ఎవరు ఒప్పుకోరు ఎందుకంటే ఇలాంటి వాటికి మాకు నచ్చాయి సార్ మీరు గవర్నర్ చెప్పద్దు సార్ మీరు ఏదో చదువు చెప్పమన్నా కానీ గివన్ చెప్పమన్నా సార్ మా వ్యక్తిగత దాంట్లోకి ఎందుకు దూరుతారు సార్ తెలుసా అండి దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు ఏమంటారండి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీరు ఒప్పుకోకున్నా ఒప్పుకోకున్నా కొన్ని పరిస్థితులు మనం ఏం చేసాయో తెలుసా అండి కావాలని నేను ఒప్పుకోను అనేటువంటి భావన వస్తుంది అర్థమవుతుంది అండి మీరేది చెప్పేది నాకు నేనెందుకు ఒప్పుకుంటా నా వ్యక్తిగత వాటిలోకి మీరెందుకు దూరుతారు అని అంటారు మిత్రమా నేను వ్యక్తిగతంలోకి దూరుతాను నేను మిత్రమా వాస్తవాలు మీకు తెలియజేశారు మీరు ఏవైపు ఉండాలో మీ ఇష్టం ఏదో ఉంది కదా ఆ గట్టు నుంటావా నాగన్న ఈ గట్టు అంటారు చూసారండి మీరు కుటుంబ వ్యవస్థ గౌరవం ఇచ్చి దూరం ఉన్నా పర్లేదు ఆత్మీయంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయండి వాళ్ళతో మంచి అనురాగాలు పంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి మేము మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతారు వారి బ్లెస్సింగ్స్ మీకు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి మీరు జైల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతారు నా మాట వినండి మీ మార్పు ఇక నుంచి అయినా చూపించండి డెఫినెట్ గా మీరు జైలే కాదు మీరు అనుకున్నది తీరుతారు మిమ్మల్ని ఏ శక్తి కూడా అడ్డుకోలేదు అర్థమవుతుందండి అసలు మీకు అజాత శత్రువులు ఉంటారు మీరు మీకు ఎవడు శత్రువు ఉండరు మీకు అందరు మిత్
అంతా కూడా మనమంతా కూడా ఒక ఏది మ్యాన్ ఈజ్ ఇమోటల్ అంటామో అప్పుడే చెప్పుకున్నామో తాత్కాలికమైనటువంటి జీవితం పద్దెనిమిది ఏళ్ళ యువకుడు క్రికెట్ ఆడుతూ అలాగే హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చి చనిపోయాడు అర్థమవుతుందా అదేవిధంగా మంచి ఒక దట్టంగా దిట్టంగా ఉన్న అనుకునేటువంటి ఒక హీరో ఐతం కర్ణాటకలో చాలా గొప్పనైనటువంటి ధీరో దాతుడు దానకరుడు అయినటువంటి ఒక వ్యక్తి జిమ్ చేస్తూ ఏమైనాడండి జిమ్ లోనే పడిపోయాడు అసలు ఏ వ్యక్తి ఎప్పుడు పడిపోతాడు ఎవరికి తెలియదు ఒక టీచర్ క్లాస్ రూమ్ లో బోధిస్తూ అలాగే పడిపోయాడు అబ్దుల్ కలాం చివరి దశలో చివరి దశలో ఏంటంటే అన్నా యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తూ నార్త్ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్ లో అంటే మీన్స్ ఏది మనకు ఈశాన్య రాష్ట్రం అయినటువంటి మిజోరమ్ మేఘాలయన ఏదో ఒక యూనివర్సిటీలో ముఖ్యంగా ఈ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకి బోధిస్తూ చెప్తూ ప్రసంగిస్తూ అలాగే ఎక్కడయ్యారండి స్వర్గస్థులు అయ్యారు కాబట్టి కాలము చాలా చిన్నది మనం ఉన్నటువంటి వీళ్ళ సమయానికి విలువనివ్వాలి ఆత్మీయతలు అనురాగాలు పనిచేటువంటి సిద్ధంగా ఉండాలి ముఖ్యంగా అందరికి ఆత్మీయత అనురాగాలు అంటే దొరికినోడు గల పంచమని కాదు మనల్ని కన్న వాళ్ళకి మనల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళకి మనల్ని ప్రేమిస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి కష్టంగా మీరు అఫెక్షనేట్ గా ఉండండి రేపు సొసైటీలో జరిగేటువంటి వాస్తవాలు వివరించండి సమాజాన్ని ఉద్ధరించే స్థితిలో ఒక టీచర్ మాత్రమే ఉండాలి అందుకే ప్రపంచంలో ఎవరు చెప్పిన వినడు ఒక టీచర్ చెప్పిన మాత్రమే ఉంటాడు అందుకే రీసెంట్ గా మీరు గమనించండి ఎవరండి నేను ఈ రోజు నిన్ను పెట్టాను చూడండి స్టేటస్ ఒక టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పాదాభి వందనం చేశాడు చేశాడు ఎవడన్నా ఒక కలెక్టర్ దగ్గరికి ఒక కలెక్టర్ దగ్గరికి పోయి కూడా పాదాభి వందనం చేసేవాడు ఎందుకు తెలుసండి నా అవసరం తీర్చుమని అవసరం తీరిస్తే మొక్తాడు అవసరం తీరకపోతే ఆయన చంపేస్తాడు కానీ ఒక టీచర్ కి మాత్రం ఆత్మీయంగా అర్థమవుతుందండి తన మన ప్రాణాలతో అంటే మనకు ఏది త్రికరణ శుద్ధిగా ఏం చేస్తాడో తెలుసా అండి శాస్త్రాంగ వందనం చేస్తాడు ఒక టీచర్ కు మాత్రమే అది దక్కేటువంటి ఒక భాగ్యం కాబట్టి రేపు మీరు అందరు జైలు కావాలి రేపు మీరు చాలా మంచిని ప్రోత్సహించాలి సమాజంలో జరిగేటువంటి చెడును ప్రశ్నించే స్థితిలో సమాజాన్ని మార్చాలి ఎంతో కొంత మీరు సమాజాన్ని ఏది సర్వీస్ చేయాలి ఓకేనండి మీరు చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను చేయాలి కూడా ఓకేనండి తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటిదండి జైల్ కు సంబంధించినటువంటి డేట్ వచ్చింది ఏది ఎగ్జామినేషన్ డేట్ జైల్ కు సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడు ఉందండి మనది సెప్టెంబర్ పన్నెండు సెప్టెంబర్ పదమూడు రోజు మన బాటనీ ఎగ్జామ్ ఉంది బాటనీతో పాటు ఎకనామిక్స్ కూడా ఉంది కదండి మనకు ఫస్ట్ సెషన్ లో జనరల్ స్టడీస్ ఉంది సెకండ్ సెషన్ లో ఆప్షనల్ అంటే బాట్నీ అండ్ ఎకనామిక్స్ ఉంది ఆ రోజు ఏది సెప్టెంబర్ పదమూడు రోజు సెప్టెంబర్ పదమూడో రోజు అంటే సెప్టెంబర్ పదమూడో రోజు ఉన్నటువంటి ఈ జనరల్ స్టడీస్ లో అదేవిధంగా ఆప్షనల్ లో మనకి ఎగ్జామినేషన్ రాయబోయేటువంటి మిత్రులందరికీ నేను ఇచ్చేటువంటి సలహా ఏంటంటే ఇప్పటికీ మీరు ఆల్రెడీ ఆ ఏది మొదట నోటిఫికేషన్ వచ్చి నుంచి చదివితే దాదాపు త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ నుంచి మీరు నిరంతరంగా చదువుతూ ఉన్నారు అంటే మూడు నుంచి నాలుగు నెలలుగా చదువుతున్నారు అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఎక్కడ ఉన్నారండి ముందున్నారు ముందున్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలండి జనరల్ స్టడీస్ మీద దృష్టి పెట్టాలి ఆల్రెడీ జనరల్ స్టడీస్ మీద దృష్టి పెడుతూ ఎందుకంటే ఇవి నూట యాభై మార్కులు ఏ నానా ఫోన్ తొందర అది ఫోన్ ఇటు తీసుకురా నూట యాభై మార్కులు ఉన్నాయి నూట యాభై ప్రశ్నలకు నూట యాభై మార్కులు అంటే వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ అంతే కదండి కట్ చేయి తొందర అరే కట్ చేయి నాన్న దీన్నే పెట్టి నేను రైట్ ఓకేనండి తీసుకురా దీన్ని నూట యాభై ప్రశ్నలు ఉన్నాయి నూట యాభై మార్కులు ఉన్నాయి అంతే కదండి అర్థమవుతుందండి ఎంత దీనికి డ్యూరేషన్ ఎంతో తెలుసా అండి దీనికి ఎంత నిమిషాలు త్రీ అవర్స్ అంతే కదండి మూడు గంటల సమయం ఇది మనకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ గా ఉంటుందని మనకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది తర్వాత రెండోది ఏంటిదండి ఆప్షనల్ ఆప్షనల్ ఉన్నటువంటి అవకాశం ఏంటిదో తెలుసా అండి నూట యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి కానీ ఒక్కొక్కటి రెండేసి మార్కులు ఉంటాయి అంటే ఇవి మూడు వందల మార్కులు వస్తాయి అంటే ఇవి నూట యాభై ఇవి మూడు వందలు మొత్తం ఎన్ని అవుతున్నాయండి ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ నిన్న నాకు ఒకళ్ళు మెసేజ్ చేశారు సార్ డేట్ ఫైనల్ అయింది కదా నాకు ఎన్ని మార్కులు వస్తే జాబ్ వస్తుంది ఎవరైనా చెప్తారండి ఎన్ని మార్కులు వస్తుంది జాబ్ వస్తుందని 
జిఎస్ లో అంటే జెండర్ స్టడీస్ లో పేపర్ వన్ లో పేపర్ వన్ లో అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ మీరు వన్ ట్వంటీ కనుక తెచ్చుకోగలిగితే మీరు విజేతలు అవుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను అది ఎలాగనే ఉండండి పేపర్ టూ ఏంటిదండి ఆప్షనల్ ఇందులో కూడా నూట యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి కానీ ఒక్కొక్క దానికి రెండు మార్కులు ఉంటాయి ఇందులో నూట యాభై ప్రశ్నలకి మీరు మినిమం తక్కువ తక్కువ ఇది వంద పది నుంచి ఇది వంద ముప్పై వరకు చేయగలిగితే మీరు డెఫినెట్ గా ఎక్కడ ఉంటారండి టాప్ లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది టాప్ లో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అర్థమవుతుందండి నిన్న ఎవరో నాకు ఫోన్ చేశారు మన వాళ్ళే ఏం చేశారండి నాకు ఎన్ని మార్కులు వస్తే నాకు చేయాలి వస్తుంది అని చెప్తున్నాను పక్కా గుర్తు పెట్టుకోండి నూట యాభైకి నూట ఇరవై ప్రశ్నలు చేయగలిగితే మిమ్మల్ని అందుకునే వాడు ఉంటాడు గుర్తు పెట్టుకోండి అదేవిధంగా నూట యాభై మార్క్ నూట యాభై ప్రశ్నలకి మార్కులు అంటలేను నేను ఆప్షనల్ లో వాటిని అంటే మీన్స్ మిగతా వాళ్ళు ఎకనామిక్స్ అయితే ఎకనామిక్స్ వేరే నూట యాభైకి సంబంధించి మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నూట పది నుంచి నూట ముప్పై ప్రశ్నలు కనుక మీరు చేరుకోగలిగితే అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు రీచ్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీతో ఎందుకు అంటే పేపర్ యొక్క కాఠిన్యతను బట్టి మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే పేపర్ యొక్క హార్డ్నెస్ అంటే కాఠిన్యత లెవెల్ గుర్తుపెట్టుకోండి పేపర్ ఎప్పుడైనా తయారు చేసినప్పుడు బ్లూ ప్రింట్ ను ఫాలో అవుతారు ఏ ప్రింట్ ను ఫాలో అవుతారు మిత్రము బ్లూ ప్రింట్ అంటారు ఈ బ్లూ ప్రింట్ లో ఏమవుతుందో తెలుసండి బ్లూ ప్రింట్ లో చూడండి మనకి మనకి టోటల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్పుకున్నప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉండేటువంటిది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండే విధంగా ప్లాన్ చేస్తారు పేపర్ సెట్టింగ్ చేసేవారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎలా ఉండాలండి యావరేజ్ గా అంటే మామూలు చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తులు యావరేజ్ గా అంటే మరీ కఠినం కాదు మరీ ఈజీ కాకుండా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటాయి ఇంకా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసండి చాలా టఫ్ గా ఉంటాయండి చాలా హార్డ్ గా ఉంటాయి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెరీ ఈజీ చాలా సులభతరమైన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యావరేజ్ మాధ్యమికంగా ఉంటాయి ఒక సగటు విద్యార్థి చేయగలిగే విధంగా ఉంటాయి అంటే చదువు మామూలుగా చదువుకున్నటువంటి అబ్బాయి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత చదివితే ఎంత బాగా అప్లికేషన్ బేస్ లో చదవగలిగితే వాడు మాత్రం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాడు ఇది ఈజీ ఉన్నట్టే ఉంటుంది కానీ ఈజీ ఉన్నట్టు కంటే ఈజీ అనే కంటే దీన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే అప్లికేషన్ బేసిస్ లో అడుగుతాడు అని చెప్పా ఏమండి అప్లికేషన్ బేసిస్ లో అడుగుతా ఏమంటారండి అప్లికేషన్ బేసిస్ లో అడుగుతాడని చెప్పా అప్లికేషన్ బేసిస్ లో అడుగుతాడు అంటే దీన్ని మనం ఏం బాధ చెప్పొచ్చు అంటే తెలుగులో అంటే మనం ఇతర దగ్గర మనం అప్లికేషన్ చేసేటువంటి విధంగా అంటే అనువర్తింపజేయడం మన నిజ జీవితంలో వాటిని అప్లై చేస్తే ఏ విధంగా ఎగ్జాంపుల్స్ రిలేటెడ్ గా ఇది కంపారిజన్ చేస్తూ డిఫరెన్సియేట్ చేస్తూ చాలా ఇంటర్ లింక్అప్ చేయబడి ఉండేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మిత్రమా ఈ మిగతా ట్వంటీ ఫైవ్ లో ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఈజీగా ఉండేవారు అందరు చేస్తారు యావరేజ్ గా ఉండేవాడు బాగా ఏ నేను చదివిన నమ్మకం ఉన్నోడు చేస్తాడు అంటే ఎక్కడ దాకా వస్తాడండి వీడు యావరేజ్ గా మనకు టోటల్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే దాదాపుగా హండ్రెడ్ వరకు అందరు రీచ్ అయ్యే ప్రయత్నం అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అందరు వంద వరకు చేయడానికి సిద్ధంగా అందరు ఉన్నట్టుగా భావిస్తారు ఇందులో కూడా మిస్టేక్స్ పోతాయి ఇక మిగిలిన నేను వన్ ట్వంటీ నుంచి వన్ థర్టీ అని చెప్పి ఆయన చూసారా మిత్రమా ఇక్కడ మనం ఉంటామండి ఇక్కడ మనం ఉండాలండి ఇక్కడ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళదే విజయం అండి డెఫినెట్ గా ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటో తెలుసండి ఇంతకు ముందు జూనియర్ లెక్చరర్ కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి ఏపీపీఎస్సి లేదా టిఎస్పిఎస్సి కండక్ట్ చేసేటువంటి జేఎల్ ఇప్పటికి టిఎస్పిఎస్సి ద్వారా రెగ్యులర్ జేఎల్ పోస్ట్ ఏది కూడా కండక్ట్ చేయలేదు మిత్రమా గుర్తుపెట్టుకోండి టిఎస్పిఎస్సి ఏర్పడిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు జేఎల్ ఏది కూడా ఒక్కసారి కూడా జరగలేదు ఎందుకంటే ఏపీపీఎస్సి ద్వారా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఉండేటువంటి క్రమంలో టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నోటిఫికేషన్ లో జరిగినటువంటిది టూ థౌజండ్ టెన్ లో ఏదండి మనకు జేఎల్ ఎగ్జామ్ జరిగిందండి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ జేఎల్ ఎగ్జామ్ కూడా ఏపీపీఎస్సి ద్వారా గాని అంటే మనకు ఈ తెలంగాణలో ఉండేటువంటి పోటీ అభ్యర్థులకి జేఎల్ ఎగ్జామ్ జరగలేదు 